የማለዳውት የማለዳውት የመገናኛ ብዙሃን ወጥ ከይዘግባዎችን ምንዳስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የናንተው ፕሮግራም ነው የማለዳውት ጤና ይስጥልኝ ይህ የማለዳውክ ፕሮግራማችን ነው በቅድሚያ አጫጭር ዜናዎች አሉን ራስዎችን እናስቀድም የትግራይ ሰራዊት በኢሳያ ሰራዊት ሰራዊት ላይ ወሰደው መብረቅ አይጥቃት ከፍተኛ ድል መቀዳጀቱ የኤርትራ ጦርና ያማራ ሚሊሻ አሁንም ከትግራይ መሬት እንዳልወጣ ያውሮፓ ህብረት ማረጋገጡን ዩኤስኤድ በትግራይ ጦርነት ለተፈናቀሉ ወገኖች መጠለያና የምግብ ቁሳቁስ ያጓጓዘ ስለመሆኑ ስዊስ ባንክ በትግራይ ጦርነት ምክንያት የኢትዮጵያን ወርቅ አልቀበልም ማለቱን እንመለከታለን መልካም ቆይታ የማለዳውት ወደ ዝርዝሩ سنመለስ በቅድሚያ የምናገኘው የድል ዜና ይሆናል ጀግናው የትግራይ መከላከያ ኃይል በወሰደው መብረቅ አይጥቃት ስድስት ኤርትራ ስራዊት ክፍለ ጦሮች መደምሰሳቸው ተገለጸ በመስራቃይ የትግራይ ዞን ሃውዜን አድበለው አካባቢ በተካሄደው ጦርነት 3000 የሚጠጉ ኤርትራ አራይት ሰራዊት ወታደሮች ሞትና ቆስለኛ ሆነዋል ከስድስቱ ክፍለ ጦሮች በተጨማሪ አንድ ሜካናይዝድ ብሪጌድ የተደመሰሰ ሲሆን ዘመቻው የዮራሪውን የሻቢያ ሰራዊት አከርካሪ የሰበረ እንደሆነም የትግራይ መከላከያ ኃይል ቃል አቀባይ ታጋይ ገብረገብር ጻድቃን አስታውቀዋል በርካታ ከባድና ቀላል የጦር ማሳሪያዎችም ተደምሰሰዋል ተማርከዋልም ካፒቴን ኢብራሂም አደም የተባለ የኤርትራ ክፍለ ጦር መሪ ከነ ሙሉ ኦፕሬተሮቹ ጋር መደምሰሱንም ቃል አቀባዩ ፋድርገዋል በደቡብ ትግራይ ግንባርም ሁጉም ቡርዳና ሄዋነ በተባሉ አካባቢዎች ድንገተኛ ጥቃት በመሰንዘር በብልጽግና ወታደሮችና የጦር አዛዦች ላይ ከፍተኛ ድል ማስመዝገቡንም ከቃል አቀባዩ ገለጻ ለመረዳት ተችሏል ጦርነቱ በትግራይ ሰራዊት የበላይነት አሁንም እንደቀጠለ ነው የኤርትራ ጦርና ያማራ ሚሊሻ ስካሁን ከትግራይ እንዳልወጡ ማረጋጋታቸውን ያውሮፓ ህብረት ሉካ አጋልጡ ሰሞኑን በአዲስ አበባና በመቀሌ ጉብኝት ያደረጉት ያውሮፓ ህብረት ሉክ የፊንላንዱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፔካ ሃቪስቶ ከጉብኝት መልስ ትላንት ከሲኤንኤን ጋር ባደረጉት ቆይታ በትግራይ ያለው ጦርነት እንደቀጠለ ነው ብለዋል የአይደር ሆስፒታልንም ጎብኝቻለሁ ያሉት ለውኩ አሁንም ድረስ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች እየተጎዱ ሆስፒታሉን እንዳጨናነቁትም ተናግረዋል የትግራይ የህክምና ተቋማት በመዘረፋቸውና ከጥቀም ውጪ በመሆናቸው በጦርነቱ የሚጎዱና በአስገዳጅ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎች መቀሌ ከተማንና የጤና ተቋማቱን አጣባውታል ችግሩ ከቁጥጥር ውጪ ሆኗልም ብለዋል የሰባይ መብት ጥሰቱ መቀጠሉን አርሶ አደሮች ምርታቸውን መሰብሰብም ይሁን የርሻ ስራ መስራት ስላልቻሉ ከፍተኛ የራህብ አደጋ ሊከሰት እንደሚችልም ለኡኩ ያላቸውን ስጋት ገልጸዋል የማለዳውት ዩኤስኤድ በትግራይ ጦርነት ለተጎዱ ተፈናቃዮች የሚውል መጠለያና የቤት ቁሳቁስ ማጓጓዝ መጀመሩን አስታወቀ የድርጅቱ ድረገጽ በመስል አስደግፎ እንዳስታወቀው ለ82500 ተፈናቃዮች የሚውል 1500 ጥቅል የፕላስቲክ መጠለያ ድንኳኖችንና የቤት ቁሳቁሶችን ያጓጓዘ ነው። እንደ ዘገባው ከሆነ ድርጅቱ ብርድ ልብስና ፍራሽም ለተጎጂዎቹ ያቀርባል። በሌላ በኩል በትላንትና ሁለት በሽረና አካባቢው የጣለው ዝናብ በአማራ ተስፋፊ ሚሊሻ ከመራብ ትግራይ ተባረው ከቤት ውጪ ያለመጠለያ በነበሩ ተፈናቃዮች ላይ ጉዳት ማድረሱንም ለማወቅ ይችላል። ስዊስ ባንክ በትግራይ ጦርነት ምክንያት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ያቀርበውን ወርቅ አልቀበልም ማለቱ ተሰማ። ያውሮፓ ህብረት የዘር ማጥፋት ወንጀል ከመፈጸምባቸው አካባቢዎች የሚገኝ ምርትን ወደ አባላ ሀገራቱ ያለማስገባት ስምምነት አለው ያሉት ታማኝ ምንጮቹ ብሔራዊ ባንክ ለስዊስ ባንክ ከመያቀርበው የወርቅ ምርት ውስጥ እስከ 52 በመቶ የሚደርሰው ከትግራይ የሚሰበሰብ ነው። የስዊስ ባንክ የወሰደውን ርምጃ ሌሎችንም የሚቀጥሉበት ከሆነ በቋፍ ላይ ያለው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በከፍተኛ ፍጥነት እንደሚወድቅም የዘርፉ ምሁራን ጽጋታቸውን ገልጸዋል። ዲጂታል ወያነ ሚዲያ ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። የማለዳወግ አጭር ዳሳሳ ፕሮግራማችን ይቀጥላል አብራችሁን ቆዩ። የማለዳወግ 
የፈረሰው ግድብ የዛሬ 10 አመት መጋቢት 24 2003 ዓ.ም ተመረተ ታላቅ የመስራች ድምጽ ባበሻ ምድር ያስተጋባበት ነበር የቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የተናገሩ ንግግራቸው ደግሞ በቀጥታ ስርጭት ለመላ ህዝብ እየተላለፈ ይገኛል ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በይፋ ተጀምሯል አሉ መድሪቱ በልልታና በጭብጨባ ተናወጠች ለዘመናት በበርካቶች ልብ ውስጥ ግጥምና ዜማ እንጂ ጠብ የሚል ስራ ያልተሰራለት ይህ የሀገሪቱ ግዙፍ ፕሮጀክት የፋ መሆኑን ተከትሎ መና እንደወረደለት የእስራኤል ህዝብ ባድናቆትና በእኔ ለግድቡ ግንባታ ከመንግስት የጎን ነኝ አለ በከፍተኛ የሀገር ፍቅር ስሜትም የበኩር ልጃቸውን እንደሚንከባከቡ ጥንዶች ፕሮጀክቱን እንዳይኑ ብሌን መከታተል ጀመረ ያለውን ሀብትና ጥሪት ያዋጣም ለግድቡ ግንባታ ስራ በጉልበቱ በገንዘቡና በውቀቱ መለገሱን ተያዘው የፕሮጀክቱን አገራይ ፋይዳና በአካባቢው አገራት የሚያመጣውን ጫና በመረዳትም ግድቡን አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኛው ማህንዲስ እኛው ግንበኛ በእኛው ገንዘብና ጉልበት ብሎ መውቀት የሚገነባ ያገሪቱን ነባራይ ሁኔታ የሚለውጥ ነው ብለው አከሉበት የህዳሴ ግድቡ መገንባት ብዙዎች እንደሚሉት ኤሌክትሪክ ማመንጫትና ያሳርባታ ማከናወኛ ብቻ አይደለም ዋነኛ ዘለቀታ ያላማው ግን አገራዊ ደህንነትን ማስተባበቅና ደህንነትን ለመቀበር የመሰረት ድንጋይ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል 5 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚጨርስና 6450 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል እንዲያመነጭ ታስቦ የተጀመረው ይህ ግዙፍ አፍሪካይና በአለም በጣት ከሚቆጠሩት ሰባቱ ግድቦች መካከል ውስጥም የሚመደበው ፕሮጀክት ቀስ በቀስ እየተሸነቆረ መሰነጣጠቅ ጀምሯል ይህ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከሱዳን ድንበር 45 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በከፍተኛ ሀገራዊ መነሳሳት የተጀመረው ግድብ መሰነጣጠቅና መፍረት የጀመረው ደግሞ ጭንቅላታችን ውስጥ መሆኑን ላስተዋለ ወዴት እየሄድና ብሎ መጠየቅ አለበት ያባይን ወንዝ በመጠቀም የሚገደበው የህዳሴው ግድብ በመጀመሪያዎቹ 5 እና 6 አመታት በየጊዜው እንደሚያድግ ህፃን ከፍተኛ ክትትልና ጠበብ በተሞላበት የዲፕሎማሲ አካሄድ ሲከናወን የቆየበት ነበር ግድቡ ከመጀመሩ በፊት ፕሮጀክት ኤክስ የሚል ስያሜ ተሰጥቶት በከፍተኛ ሚስጥር አስፈላጊ ሁሉ ዝግጅት የተፈጸመበት በመሆኑ የግድቡን በይፋ መጀመር ዓለም ያወቀው ያንኔው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በቀጥታ ስርጭት ሲያወጁ ብቻ ነው እስካሁን ከህزبው በቦንድ ግጅና በርዳታ ወደ 16 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡ ተገልጿል ከዚህም በላይ እንዳይሰባሰብ ግን በያዲግ የተተካው የለውጥ ቡድን አማራር ከፍተኛ እንቅፋት ፈጥሯል ግብጽና ሱዳን በዚህ ዙሪያ የደቀኑት ደንቃራ ምክንያቶች ከመያታችን በፊት ራሳችንን መፈተሽ ግድ ይላል የዛሬ የማለዳውጋችንም ይህንኑ ጉዳይ በመጠኑ ለመዳሰስ ይሞክራል በይፋ ቲም ለማ አሁን ግን ቁማሩን የተቀለሉት አብይ ወደ ስልጣናቸው በመጡ ማግስት ግድቡን ማፍረስ ጀመሩ ሰውየው በይፋ የሚናገሩትና በተግባር ይሆነ ያለው በግልባጮ መሆን ከጀመረ ውሎ አድሯል ግድቡ መጀመሪያ ከአመሮአችን እንዴት ፈረሰ የሚለው ትኩረትን ያሻል አብይ የዝሙን ድጋፍ አገኝበታለሁ የቀድሞውን መሪ ሌጋሲ ወደ ራሴ ለማዞር ይመቸኛል ብለው የመረጠው ቀዳሚ መንገድ የዚህን ግድብ ስራ በአደባባይ ማጠልሸትና እኔ በሆን ኖሮ ተአምር ነበር የማሳያችሁ አይነት ከስከሳ ጀመሩ የመጀመሪያውን ጥይት ተኩሰው አመሮአችንን ያነደዱት ምንም አይነት ጥናት ባልተካሄደበት ሁኔታ ግድቡ የዛሬ 20 አመት ማያልቅም ብለው በአደባባይ የተናገሩበት ቀን ነው ይሄ ግድብ እስካለ ድረስ የመሪው የመለስ ዜናዊና የህወሓት አሻራ ዝንታለም ትውልድ ሁሉ የሚወራረሰው ከአመሮ የማይፋክ ታሪክ መሆኑን በመረዳትም ግድቡን እንዴት እንደሚያፈርሰው ጭንቅላታቸው ስኪፈርስ ድረስ አስበውበታል መልካም ጎኖችን ይዘው የማስቀጠል ልምድ እንደግልገል ሱሪ ያጠረባት አፍሪካችንም ያለፈውን ታሪክ በመደምሰስ ላይ ያተኮረ ታሪክ ለመጻፍ ስትሞክር ዝንታ ለማን ሶስተኛው ዓለም ኋላቀርና ያላደጉት አህጉራት ተርታ ተመድባ አሳራ መከራዋን ይያይሽ ትገኛለች አሻግራችኋለሁ ያሉን ሐሳዩ ሙሴ አብይም አፍሪካይ ናቸውና የታሪኩ ተቋዳሽ እየሆኑ ይገኛሉ አብይ ቀጠሉና ስልጣን ከያዙ እንኳን ገና አራት ወር ሳይሞላቸው የህዳሴ ግድቡን ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኘው በቀለና አስገደሉት ገደሉት ያላልኩበት ምክንያት በወቅቱ ሳቸው ለማይዘልቅ ፍቅር ፈለጋ አሜሪካ ሽርሽር ላይ ስለነበሩ ነው የግድያውን ሁኔታ ግን አያውቁትም ማለልም በደንብ የተቀናበረ ነበርና ይሄን ደከመኝ ሰለቼን ሳይል ዱርቤቴ ብሎ የግድውን ፍሬ ለማሳየት ለአመታት ደፋቀና ሲል የነበረን ኢንጂነር በአሜሪካው ሽርሽራቸው ወቅት 
አንድ ኢንጂነር ስመኘው የሚባል ሰው ብለው ነበር የተቀሰውት ከዚህ ንግግር እሳይ እንኳን ሞተ ማለታቸውን የተረዱ ብዙ አልነበሩም ያገዳደሉ ሁኔታ እንደ ባዓሉ ግርማ አማማት ለጊዜው እንቆቀልሽ ቢሆንም የዚህና የሌሎችም ንጹህ እንደም ከሰማያት ይጣራልና የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ ሁሉም ግልጽ ይሆናል ኢንጂነር ስመኘው ሐምሌ 19 2010 ዓ.ም ተመረት ማለዳ ተገድሎ ሲገኝ የግብ ጸለታይ ጋዜጣ ዘሪን አይዘንስ ዳም ኢዝ ዴድ ወይም የህዳሴው ግድብ ሞተ ብሎ ነበር የዘገበው የኢንጂነሩ መገደል የካበተ ልምድና ጠበብ የተሞላው የሰው ከተወገደ ግድቡ የሚስተጓጎልበት መንገድ አልጋ ባልጋ እንደሚሆን ስለተረዱት ይመስላል ሰውየው በዚህ ሐላ ቆሙም መከላካያ ውስጥ ያሉትንና ከፍተኛ ወታደራዊ ብቃት ያላቸው አዛዦች በቀጣይ ቁማሩ ለመጠቅለል እንቅፋት እንደሚሆኑ ስላወቁም በሪፎርም ስም ቀስ በቀስ የሚወገዱበት መንገድ ተንሰሳው ስራቸውን ቀጠሉ ከሁሉም ጋር ባንዴ መላተም ጅራፉ ወደ ራሳቸው እንደሚዞር የገባቸው ሰውየው ከፍተኛ ወታደራዊና ሳይንሳዊ አቅም የገነባውን በሌላ አነጋገር የህዳሴ ግድቡን የጀርባ አጥንት ሜቴክን ወገብ አገዳውን አሉት የህዳሴው ግድብ ተዘርፏል ዘራፊዎቹም የሜቴክ ከፍተኛ አማራሮች ናቸው በሚል እሳቸው ለውጥ ብዙዎች ነውጥ የሚሉትን ኃይል ሊቃረኑ የሚችሉትን በመለየት ማሰር ማጣጣል በሄራቸውን ሳይቀር እየጠሩ ማራከስ ሲጀምሩ ግድቡ በበርካታ حزب አምሮ ውስጥ ከመሰነጣጠቅ አልፎ መፈረካከስ ጀመረ በአገር ውስጥ ዕውቀት አቀምና የውጭ ምንዛሪ ሊቆጠብ በሚችል መልኩ ሲሰራን የነበረ ፕሮጀክት ኩፍኛ በማጣጣል ሰድበው ለሰዳቢዎች አሳልፈው ሰጡት ሜቴክን በማፍረስ ሀገራ ያቀም ግንባታውንም አብረው አፈረሱት በሜቴክ ውስጥ ችግር ቢኖርም እንኳን በኋላ ችግር የተባለው ሁሉ ሸት በመሆኑ ዳኞች እስካሁን በስር ላይ ያሉትን ከፍተኛ አመራሮች ለመልቀቅ ተቸግረዋል የሰውየው እጅ ረጅም ነውና ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታም ፕሮጀክቱን ለማከም በሚል አገሪቱ በሌላት የውጭ ምንዛሪ ለሳሊኒ ኮንስትራክሽን ስራውን ሁሉ አስተካክፈውት ግድቡ ከፍተኛ የዶላር ጦት አጋጥሞታል በመቀጠልም ወዳጃችን የነበረችው ሱዳን አምባገነኑን የኢትዮጵያ ስውር ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያን አንደርካቨር ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ለማስደሰት በሚል ማግለል መጀመራቸው በህዳሴው ግድብ ላይ ተጨማሪ ጥይት ተኩሰዋል ቀጠሉና ሩሲያ ሶቺ ላይ ማንንም ሳይማክሩ ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽን አሜሪካና ኤምኤፍ ያደራድሩን ብለው ለአልሲሲ እጅ መስጠታቸው ይባስ ብሎም ግብጽ ድረስ ተጉዘው በማያውቁት የአረብኛ ቋንቋ ከመሪነትና ከሰውነት ወርዶ በበቀቀን ደረጃ እንደ ልጅ ድገም በል እየተባሉ የግብጽን ጥቅም አንድ ጎዳን ብለው መማላቸው እስካሁን ግድቡ ላይ ሲተኩሱ የቀዩትን አጥይት አፈሙ ዛዙረው አባይ ወንዝ ላይ ቃታቸውን ሳቡ አረንዴውም እጅ መንሻ እንዲሆን ግድቡ 1300 ሜጋዋት እንዲቀንስም ጀባ ብለዋቸዋል አይሲሲ አበይ ኢሳያስና ፎርማጆ የጀመሩት የማይዛለቅ ፍቅርም ሌሎቹን አገራት ማስቆጣት ማግለልና ማጣጣል በመጀመሩ በህዳሴው ግድብ ግንባታ ዙሪያ ስንት ተደክሞ የተገነባውን ዲፕሎማሲ መቀመቅ ከተተት እነዛ ከኢትዮጵያ ጎን የተሰለፉት 10 አገራት ያባይ ወንዝ በቀጥታ የሚመለከታቸውን ማለት ነው ዛሬ አንድ በአንድ ተነዋል የገዘፈ ሲሄድ የነበረውም የማስፈጸም ብቃት በሰውየው ሸርና አቅም ማጣት ተንገራቅጮ ወድቋል በካርታ ጨዋታ ህግ የጆከር ሚና የነበረው ሱዳንም ዛሬ ጠቅላላ ግብጽ ጋር ወግና ጉድ ሰርታቸው አለች በሶስቱ ሀገራት የመወሰንና የመደራደር አቅም ለከት ብቻ አገሪቱ በሰውየው ዝላልነት የነበረው ድርሻ ከ70 በመቶ ወደ 33 በመቶ ወርዷል በያደግ ዘመን አጠቃላይ ስራው 70 በመቶ የደረሰው ግድቡ ባለፉት 3 አመታት ውስጥ 9 በመቶ ድርገት ማሳየት አቅቶታል ምክንያቱም የውጭ ምንዛሪ ጥረቱ ያመራር ብቃት መውደቅና አገራዊ አጣብቂኙ አይደለም ግድቡን ያገሪቱን ህሉናም ይያፈራረሰው ይገኛል ኢትዮጵያ አትፈርስም ይልሃል ሰውየው እንድትፈርስ ብቻ ሳይሆን ቀና እንዳትል ጥቅማና ሳልፎ እየሰጠ አገር ከሰው በላይ አይደለችም ህዝቦቻም አንድ በአንድ በስርዓት አልበኝነትና በጦርነት እየረገፉ ይገኛሉ ተቋማት ስብእና ሰውነት እየፈረሱ አገር አትፈርስም የሚል መፈክር አገሪቱን ከመፍረስ አድናትም በነገራችን ላይ ከውጪ ጣላቶች ይልቅ አገር ከአምሮ ጀምሮ የምትፈርሰውና ተንኮታክቷ የምትወድቀው በራሷ ልጆች ነው ለዚህም ትልቁ ማሳያ ደግሞ የህዳሴ ግድብ ይሆናል 
ህዝቡ በግድ ካልሆነ እንደ በፊቱ አመኖበት ገንዘብ ማዋጣት ማቆሙ የኔነት ስሜቱ መላሸቁ የፖለቲካ ቁማሩ የገባው መሄዱ በዋናነት የነውጡ አመራር የሚያገኘውን ዶላር ለእንደነዚህ ያሉ ፕሮጀክቶች ማዋል ሲገባው የጌጣ ጌጥ ስራ ላይ መጣመዱ የግድቡ መፍረስ ምልክቶች ናቸው ለግድቡ ሲደረጉ የነበሩ የደህንነትና የጥበቃ ስራዎች አቅም በተለየ ሁኔታ በትግራይው ጦርነት በመንኮታኮቱም ዛሬ የግድቡ አየር በግብጽና በሱዳን ጀቶ ይጥላሰር ወድቋል ያሜሪካው እብዱ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አንድ ወቅት ስለ ግድቡ እንዲብለው ነበር and they'll end up blowing up the dam and i said it and i say it loud and clear they'll blow up that dam and they have to do something so whatever you can do to get them ethiopia to do that they're going to have to okay and we've cut off all payment and everything else to ethiopia it was terrible we were all set to sign a deal it was negotiated for 5 years ዛሬ ዛሬ ድራሻቸው የጠፉት ውሸት ቁርሱ ያየር ኃይል አዛዥ ተብየው አንድ ወቅት ለሚዲያ ሲቀደዱ በህዳሴው ግድብ አናት ላይ ማንኛውም በረራ ታግዷል የታጠቀናቸው ራዳሮችም ገና ከ400 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያሉ ነው የማጥቃት አቅማቸው ማለታቸው ሰውየው ቁጥርም አይችሉም እንዴ ምን ነው ዛሬ 40 ሜትር ላይ ያሉ ጀቶችን ባላይ ያለፏቸው ማለት ያስፈልጋል ለነገሩ ትግራይ ያሉትን ሚሳኤሎች ወያኔ ወደ መሬት ውስጥ 5 ኪሎ ሜትር ቀብሮታል ያሉ ጊዜ ነበር በኔ በኩል ደሞዙን ለመውሰድ እንጂ ለቦታው አይመጡንም ያልኩት ወደ ቀደመው ነገራችን سنመለስ የህዳሴ ግድቡ አመራራችን ውስጥ ከፈረሰ ቆየ በአካል ደግሞ እንዳይፈርስ የሚከላከል አቅም ስለሌለ ኮዲሁ ፈርሷል ይላል እየተለማመድ ነው እንቆይላለሁ የግብጽም ዛቻ ስለበረታ ግድቡ እንዳይፈርስ ከተፈለገ ላደጋ ያጋለጡት ገዢዎች ከጣፈጣቸው ወንበር ቃርቃር ይያላቸው ቢሆን መገለል ይገባቸዋል አይመጥኑምና ቸር ያቆየን የማለዳውት የማለዳውት የመግናኛ ብዙሃን ወጣይ ዘግባዎችን የምንዳስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የናንተው ፕሮግራም ነው የማለዳውት